থেকে ঘুরে আসলা কেন আজকেও কাজ হলো না গো তাই ঘুরে আসলাম কি বলো আজও কাজ হলো না এইভাবে যদি রোজ রোজ কাজ না হয় তাহলে তো খুব অসুবিধা সংসার চলবে কিভাবে আবার বাপ মা মরা ছেলেটাও আছে ওকেও তো মানুষ করতে হবে এইভাবে যদি কাজ না হয় তাহলে ওকে মানুষ করব কিভাবে হ্যাঁ আমি তো তাই ভাবছি আমার ছেলে আর বৌমা অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে যাওয়ার পর তো ওকে মানুষ করার দায়িত্ব আমাদেরই কিন্তু এইভাবে যদি কাজ না হয় বসে থাকো তাহলে লাতিটাকে মানুষ করবা কিভাবে হ্যাঁ তাই তো ভাবছি আসার সময় স্বামীমরা মাঝানে গল্প করছিল বলছিল যে ওরা বর্ধমানে যাবে ভাবছি ওদের সাথে বর্ধমানে যাব বর্ধমানে তার মানে তুমি বাইরে গিয়ে কাজ করবা বলছো হ্যাঁ কিন্তু তুমি তো কোনোদিনও বাইরে যাওনি বাইরে গিয়ে থাকতে পারবা হ্যাঁ থাকতে পারবো আমার লাতিকে মানুষ করার জন্য আমি সব করতে পারবো ঠিক আছে তুমি যখন থাকতে পারবা বলছো তাহলে যাও বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসো ঠিক আছে আমি তাহলে শামীমকে জিজ্ঞেস করে আসি যে ওরা বর্ধমানে কবে যাবে ঠিক আছে যাও ভাবি শামীম ভাই বাড়িতে নাই হ্যাঁ আছে তো কই গো এই দেখো তোমাকে সুজন ভাই ডাকছে কিরে সুজন কি হলো কিছু হয়নি বলছি তোরা বলে বর্ধমানে যাচ্ছিস হ্যাঁ যাচ্ছি তো কবে যাচ্ছিস এই তো কালকে যাব কেন তুই যাবি নাকি হ্যাঁ যাব তো ভাবছি সেই জন্য তোর কাছে আসনু কি বলছিস তুই বাইরে যাবি বাইরে গিয়ে থাকতে পারবি তো হ্যাঁ থাকতে পারবো ঠিক আছে তাহলে কাল বার হয়ে লিস ঠিক আছে সুজন হলো তাড়াতাড়ি আয় হ্যাঁ গো আমি চলে গেল তুমি ভালোভাবে থেকো আর লাতিটাকে দেখে রেখো আমাদের কথা ভাবতে হবে না তুমি ঠিকভাবে যাও আর তাড়াতাড়ি কাজ করে বাড়িতে আসার চেষ্টা করো ঠিক আছে করব আমি তোমার জন্য চকলেট আনতে যাচ্ছি দাদু ঠিক আছে দাদু এই সুজন চ ওইদিকে যে বাস আসার সময় হয়ে গেল হ্যাঁ গো আমি তাহলে চলে গেল ঠিক আছে যাও সুরমিলা হ্যাঁ গো তুমি বাড়িতে চলে আসলা হ্যাঁ ওখানকার কাজ হয়ে গেল তাই বাড়িতে চলে আসলাম তোমরা সবাই বাড়িতে চলে আসলা না আমি আর হাসিবুল আসনু তুমি আর হাসিবুল আসলা আর সুজন ভাই আসেনি না সুজন আসেনি ওদের ওখানে অন্য জায়গায় একটা লোক লাগতো সুজন ওখানে চলে গিছে ও সুজন ভাই ওখান থেকে অন্য জায়গায় কাজে গেছে হ্যাঁ সুজন ভাইয়ের বউ এ কথা জানে হ্যাঁ আসার সময় দেখা হয়েছিল আমি বললাম যে সুজন অন্য এক জায়গায় কাজে গেছে ওর আসতে এক মাস দেরি হবে বলল যে ঠিক আছে ও বলেছ না তাহলে ঠিক আছে চলো ঘরে চলো দাদোর জন্য কানছি ভাই তো দাদো দু মাসের জন্য বাইরে গেল কিন্তু আর চার মাস হয়ে গেল এখনো বাড়িতে আসলো না তুমি কান দাদি
দাদা ঠিক চলেই ভে আজ যদি না আসে তাহলে আমি বড় হয়ে দাদাকে খুঁজে আনব এই মার 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 এই লক হই গেল রে আমার পেছনে আছে মার মার যা মারি দিল আরে দেরি হই গিছে তো এই কাঞ্চন থাক রে আমি গেনু কোতে যাবি ওই দাও ওখানে ও ওইখানে ঠিক আছে যা কি শ্বশুরের বেটি কেমন আছো ভালো নাই কেন ভালো নাই কেন আমার জানকে কেউ কিছু বলিছে এই কোন শালা রে আমার জানকে কে কি বলিছিস আমি ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে আসছি তাই দেরি হয়ে গেল কি বলছো করে পড়ে আছে আর কেউ দেখছে না হ্যাঁ এখনকার মানুষ মানুষের পাশে থাকবা আর সাহায্য করবা খুব ভালো মানুষ আমার মনে হয় ও কোনো বিপদে পড়ে আছে না হলে আজ আঠেরো বছর হলো আমাকে ছেড়ে ও এতদিন থাকার মানুষ না মিজাম এখন তো তুই বড় হয়ে গেছিস আর পড়াশোনাও জানিস বর্ধমানে গিয়ে তো দাদর খোঁজ লেগা না কি বলছো আমি দাদকে খুঁজতে যাব কিন্তু দাদো কোথায় থাকে কেমন দেখতে আমি তো কিছুই জানি না দাদা আমি আসছি এই দেখ তো দাদর আগেকার ছবি ঠিক আছে তাহলে বর্ধমানে যাওয়ার আগে দাদো যাদের সাথে গিয়েছিল তাদের কাছে গিয়ে কিছু খোঁজ নিয়ে আসি ওদের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নাই তোর দাদো কতি আছে ওরা জানে না কি বলছো জানে না তার মানে আমাকে পুরো বর্ধমানে খুঁজে বেড়াতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমি আর কাঞ্চন কাল বর্ধমানে বের হয়ে পড়ব এখন চলো খেতে দাও গা শহরে সবাই বাজার করতে আসে যদি দাদু এখন বাজার করতে আসে ও তাই তোর তো অনেক বুদ্ধি হ্যাঁ অনেক বুদ্ধি রাখতে হয় তোর মতো একটু বুদ্ধি রাখলে তো হবে না এখন চ ঠিক আছে কিন্তু তুই জিজ্ঞেস করবি ঠিক আছে 
হ্যালো ভাই ও ভাই কিরে কিছুই তো বলছে না ফোনে কথা বলছে তো তাই মনে হয় শুনতে পাচ্ছে না একটু জোরে ডাক ও ভাই শুনছেন ও দাদা তাও তো শুনতে পাচ্ছে না রে হিমাল বয়রা নাকি মনে হয় তাই বয়রাই হবে আর একটু জোরে ডাক ও ভাই চিলা শিখানে আমি কি বয়রা আই ওকে মা যা শালা এতক্ষণ চিল্লি শুনতে পেল না আবার বলছে আমি বয়রা নাকি লে বাদ দে চ ওই দিকে খুঁজি গা কাঞ্চন ওই দা ওখানে একজন বসে চ ওকে জিজ্ঞেস করি কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারবো না আমি একবার মার খেয়েছি এবার তুই জিজ্ঞেস কর আরে বড় মানুষ দেখে ভদ্র লাগছে মারবে না আর যদি মারে তাহলে এরপর থেকে আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করব সত্যি বলছিস তো হ্যাঁ সত্যি বলছি তাহলে ঠিক আছে চ खालू बुले देखी ओ खालू। <laughs> ইশালা তো মাইরে আমাকে ব্যাকা করে দিল হেমাল ডাইরেক্ট হয়ে গেছে এখানে আর কাজ হবে না অন্য দিকে চ কিরামি জাম তো দাদুকে খুঁজতে খুঁজতে তো বিকাল হয়ে গেল আর একটু পর তো রাত হয়ে যাবে রাতে কোথায় থাকবো হ্যাঁ রে তাই তো ভাবছি দাদি দাদুকে এখানে খুঁজতে পাঠালো কিন্তু দাদুকে তো পেলামই না আবার দিনও শেষ হয়ে এলো दादर मुखे खुब सुने দাদর কাছে আমাদেরকে নিয়ে চলেন না হ্যাঁ চলো নিয়ে যাচ্ছি সুজন ভাই এই দেখো কাকে নিয়ে এসেছি कदिन पर तर भाई खुजे बेड़ा बंधु ओ तर बंधु ठीक तोरा बस रान्ना कर ली
দাদু এত সুন্দর জায়গায় থাকে সেজন্য বাড়িতে যেতে চায় না হ্যাঁ নাতি বল তো তুই এখন কি করিস আমি এখন কলেজে পড়াশোনা করি বা কলেজে পড়িস হ্যাঁ আচ্ছা তো দাদি কেমন আছে দাদি এমনি ভালো আছে কিন্তু তোমার কথা ভেবে খুব কষ্ট পাই এত বছর হলো তুমি বাড়িতে যাওনি কেন এমনি যাইনি এখানে কত সুন্দর জায়গা রোজ ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া কোনো কাজ করতে হয় না বসে বসে খাই যদি বাড়িতে যাই তাহলে এত সুখ পাবো তাই বাড়িতে যাইনি বসে বসে খাও মানে কেন তুমি কোনো কাজ করো না না আমি কোনো কাজ করি না ওই যে ওদের দুজনকে দেখছিস ওদের দুজনের মধ্যে একজন ওয়াচম্যান আর একজন মালি আর আমি হলাম সুপারভাইজার এ বাড়িটা দেখাশোনা করি তাহলে বসে থাকা না তো কি আমি তো আগেই বুঝতে পেরে গেছি তুমি শালা এখানকার সুখ পেয়ে তাদের কথা ভুলে গেছো দাঁড়াও তোমার সুখে থাকা বার করছি কি রে কি ভাবছিস ও কিছু না ভাবছি তুমি তো বর্ধমানে ধান কাটতে এসেছিলা তাহলে এখানে কিভাবে আসলা ও এ কথা আমরা যাদের ধান কাটতাম তাদের সাথে আমার ভালো মিল হয়ে গিয়েছিল ওর বন্ধুর একটা ভালো বিশ্বাসের কাজের লোক লাগত তখন এরা আমাকে এখানে নিয়ে আসে আর স্বামীমরা বাড়ি চলে যাই তারপর থেকে আমি এখানেই থাকি তুমি যদি সেদিন বাড়িতে চলে যেত দাদ তাহলে আজ আর দাদির অসুখ হতো না কি বলছিস তো দাদির অসুখ হয়েছে কি অসুখ তুমি বাড়িতে যাওনি তার জন্য দাদি তোমার সুখে কেমন হয়ে গেছে এখন রাতে বাড়িতে কোনো মানুষ আসলে দাদি তার পাশার মধ্যে হাত দিয়ে কলজি বার করে খাইলাই কি বলছিস তো দাদি এমন হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি যদি এখন বাড়ি না যাও তাহলে দাদির এই অসুখ সারবে না এখন তুমি বলো কবে বাড়ি যাবা এখন তো মাসের শেষ চলছে রে আর চার দিন পর মাস শেষ হবে তখন বাড়িতে যাব চার দিন পরে বাড়ি যাবা হ্যাঁ যাব এখন শুয়ে পর এই তোরা শুয়ে পর ঠিক আছে দাদু আমরা চলে যাচ্ছি তুমি কিন্তু চার দিন পরে যাবা ঠিক আছে যাব মাসের বেতন পাবে ওই বেতন নিয়ে বাড়িতে আসবে তোর দাদু চার দিন পরে আসবে আচ্ছা তোর দাদু কেমন আছে ভালো আছে দাদি কিন্তু দাদর একটা অসুখ হয়েছে কি বলছিস অসুখ হয়েছে কি অসুখ দাদু ওখানে ধান কাটতে কাটতে একদিন এক শেয়াল এসে দাদর পেছনে কামড়িয়ে দিয়েছে তারপরে ওই শেয়ালের বিষে দাদর পাশে শেয়ালের মতো দুটো দাঁত বের হয়েছে তারপর থেকে দাদু লোকের ছাগল মুরগি কিছু রাখে না সবই দাঁত দিয়ে খাইলাই কি বলছিস তোর দাদর পেছনে দাঁত হয়েছে হ্যাঁ তোমার বিশ্বাস না হলে দাদু যখন বাড়িতে আসবে তখন রাতে শোয়ার সময় চেক করে দেখো শিয়ালের কামড়ে পেছনে দাঁত বের হয়ে গেল चुप तो करबई 
এখন আর আমার কথা শুনতে মন যাবে তোমার তো লোক চলে এসেছে ঠিক আছে তোমরা কথা বলো আমি ভেতরে গেন তুমি বাড়িতে যাওনি তার জন্য দাদি তোমার সুখে কেমন হয়ে গেছে এখন রাতে বাড়িতে কোনো মানুষ আসলে দাদি তার পাশের মধ্যে হাত দিয়ে কলজি বার করে খাই ধান কাটতে কাটতে একদিন এক শেয়ালে এসে দাদর পেছনে কামড়িয়ে দিয়েছে তারপরে ওই শেয়ালের বিষে দাদর পাশে শেয়ালের মতো দুটো দাঁত বের হয়েছে তারপর থেকে দাদু লোকে ছাগল মুগি কিছু রাখে না সবই দাঁত দিয়ে খাই লাই তোমার বিশ্বাস না হলে দাদু যখন বাড়িতে আসবে তখন রাতে শোয়ার সময় চেক করে দেখো আমি কলজি বার করব কিভাবে চাচা ভুল বলছে তো তুমি চাচার লুঙ্গি ধরে আছো কেন রাক্ষস নাকি যে তোমার কলজি বার কেরে খাইলি হ্যাঁ তুমি রাক্ষসিত হয়ে গেছো লোকের কলজি বার কেরে খাই লাও আমি কলজি বার কেরে খাই না তুমি তোমার পেছনের দাঁত দিয়ে লোকের ছাগল মুরগি খাও কে বললো তোমাকে তুই বলে তো দাদুকে বলেছিস তো দাদি নাকি লোকের পাশে হাত দিয়ে কলজি বার করে খাই আর তো দাদিকে বলে বলেছিস তো দাদুর নাকি পাশে ছেলে দাঁত বার হয়েছে হ্যাঁ বলেছি